Et nous voilà partis pour vous montrer une journée typique, une petite journée classique euh, ensemble, euh, comment ça se passe sur la route au quotidien, sachant qu'on aurait bien aimé vous montrer une journée ensoleillée, avec plein d'activités extérieures. Bon, bah c'était râpé. Parce que depuis qu'on est dans les pays euh, en Scandinavie, euh, malheureusement, on n'a pas un super beau temps. Donc bah, aujourd'hui, c'est un peu une journée exceptionnelle dans ce planning. C'est pour ça qu'on en profite pour filmer en extérieur. <rire> pour faire une petite vidéo, parce qu'on en avait marre d'être un petit peu enfermé euh, dans Stern. Donc voilà, bah, c'était aussi le le moment de présenter notre journée typique quand il pleut. Alors une journée typique ça commence par quoi Ah le matin, ça c'est vrai que depuis euh, qu'on est parti on a dit qu'on essaierait de, dans la mesure du possible de ne plus mettre un réveil hein, trop dans <rire> Tellement appréciable notre réveil ouais. euh... C'est vrai, c'est vrai que ça c'est quelque chose, on n'a pas le stress du réveil qui sonne, très très agréable Donc du coup ce sont nos deux petits monstres hein, qui se réveillent forcément parce qu'ils sont quand même euh, lève tôt vers 8h, 8h30 Globalement. Ouais, ça peut être jusqu'à 9h parfois. Euh... Ouais, quand la journée a été rude en activité. En ouais, 8h30 en moyenne. Et c'est vrai qu'on leur, leur dit la première chose que vous devez faire, c'est non négociable. C'est les câlins à papa et maman dès le matin. Donc en fait, c'est un petit peu qui nous réveille. Hein. Mais avec des bisous et câlins, ça, ils n'échappent pas. Et s'ils essayent de toute façon. Ils se font rattraper. Ils sont rattrapés <rire> par la police. C'est ici, là. câlins et bisous d'abord. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on ne pouvait pas faire forcément avant. C'est quelque chose qu'on faisait éventuellement le week-end. Hein, le dimanche matin quand on avait le temps mais c'est vrai que la semaine hein, forcément comme beaucoup mais trop boulot dodo forcément mettre le réveil on n'avait pas le temps de pouvoir profiter d'autres temps de câlins et donc ça c'est un petit point d'honneur qu'on s'est euh, qu mis quand même ouais. par rapport à ça et c'est vrai que les enfants adorent aussi ah oui oui si, si par malheur il euh, n'y a pas eu le bisou et le câlin euh, ça va pas oui ils savent aussi le réclamer quand même ouais, hein. quand ouais. par des fois on oublie on se lève un peu euh, quand ça m'arrive de me lever un peu plus tôt en me disant que je voudrais faire un peu de sport ou des choses comme ça, que je mets... parce que de temps en temps ça arrive quand même qu'on mette le réveil, enfin oui. de temps en temps. Les jours où j'ai envie de faire un peu de sport toute seule, tranquille, et puis les jours où on doit partir. Tout Souvent à fait, ouais. ça reste quand même des jours où on met le réveil parce qu'on ne veut pas s'emballer se... sur la matinée, on veut que ce soit quand même... Ouais, que le départ se fasse dans la matinée. De ouais, qu'on ne court pas, euh, qu'on soit tranquille, mais voilà. Ouais. Sinon c'est le seul moment, effectivement, bah, des fois quand on met le... le réveil, donc on se lève avant eux, forcément ils disent, ah, le bisou le câlin donc on retourne tous dans le lit pour bon, le bisou le câlin obligatoire ouais ça c'est la première étape indispensable deuxième étape euh, petit déj ouais, ouais. petit déjeuner alors ça c'est bien parce que c'est pas moi qui m'en occupe <rire> moi je reste encore dans le lit souvent avec les bébés à faire un un câlin un peu plus longué quand même, hein, j'en profite un peu plus. Pendant que je prépare le petit déjeuner. Alors c'est vrai que pour moi c'est un moment important le petit déjeuner. Euh, on, a, on a fait le choix depuis quelques temps, alors c'est pas tout, tout, tous les jours le même petit déjeuner. Non. Mais quand même, la grande majorité du temps c'est petit déjeuner salé. Euh, ça c'est important pour moi, les petits déjeuners riches en protéines et en lipides. Vous savez, voilà, ça, ça, c'est quelque chose pour la santé qui me semble important. Euh, donc forcément, on déroge à la règle C'est vrai. avec les tartines au chocolat. Bon, ça, c'est seulement le mercredi matin et le dimanche matin, les tartines au chocolat. C'est vrai qu'on avait gardé ce rythme-là à l'époque. Et puis, ils aiment bien voilà, leur pain toasté avec un petit peu de chocolat. Sinon, c'est les œufs, du fromage. Quand il y a un peu de charcuterie à faire cuire, on peut faire un peu de bacon. Ouais. Il peut y avoir parfois aussi des des petits haricots blancs, euh, voilà, plutôt, plutôt de toute façon salé le matin dans la mesure du possible. Ouais, on, passe même, on peut même dire un brunch, hein, c'est un petit ouais, brunch. Oui, euh... oui, oui, brunch. Alors on va quand même faire un repas après dans la, le midi, mais ce sera du coup un repas un peu plus tardif quand on fait vraiment brunch. C'est vrai que c'est agréable le matin parce que alors au début il faut s'habituer, hein, euh, moi qui ai toujours été élevé aux céréales, le chocolat le matin, passer au salé. Au début c'est une petite adaptation mais après c'est super sympa ouais. et puis surtout c'est que ça tient au corps parce qu'il ne faut pas oublier euh, que bah, les sucres, euh, chocolat, etc, sucre rapide. Donc dès que les enfants se dépensent un peu, arriver vers 11h, 11h30 tout de suite, ont... euh, on a ah, faim, faim. Euh, quand c'est qu'on mange. Alors que c'est vrai que depuis qu'on a basculé sur les, les petits déj euh, en fait salés, euh, bah, d'ailleurs ouais. on leur fait des fois tu leur fais des œufs à la coque ou des œufs au plat avec un peu de charcuterie, donc on est sur des, des, des choses un peu plus lentes, hein, des sucres un peu plus lents. Ouais, du coup ça leur tient plus au corps. Ouais, ça tient plus, plus au corps, donc on fait des activités, on arrive à faire des activités un peu plus sympas, un peu plus soutenues le matin du coup. Et puis surtout aussi, euh, parce qu'après ça, les devoirs, et c'est vrai que du coup, sucre rapide. Euh, quand une heure et demie, deux heures après les devoirs, ouais. j'ai faim, ils sont concentrés à vouloir manger, on n'en tire plus rien hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que ça favorise aussi la concentration euh, pendant euh, les devoirs. Parce ouais. que d'ailleurs, après le petit déjeuner, 
C'est les devoirs Alors ça... Bon, on a déjà fait une petite vidéo là-dessus, euh, ça n'a pas changé. <rire> C'est ouais. toujours aussi euh, euh, difficile parfois. Alors, il y a quand même des moments qui deviennent de plus en plus agréables parce qu'on s'est adapté. Euh, notamment, euh, maintenant, on fait l'école euh, séparément, l'un après l'autre. Ouais. Une fois l'un, une fois l'autre, avec des pauses, en faisant des exercices assez courts. Hein. C'est euh, un quart d'heure, 20 minutes max mais on change régulièrement et du coup hop ça fait euh, un échange ouais. standard de bons procédés euh, parce que c'est vrai qu'au démarrage on était parti sur les deux en même temps en se disant mmh. voilà en deux heures on fait les deux comme ça on n'y revient plus et ça permet de passer une bonne journée mais en fait deux heures on s'est rendu compte que déjà ils se chamaillaient euh, parce que c'était pas forcément le même niveau scolaire il euh, y en a un qui veut aider l'autre pendant que maman s'occupe de l'un ben, l'autre écoute euh, ils ce que dit aussi euh, voilà, et c'est vrai que du chacun. coup, euh, bon moi toujours, hein, pas de patience, hein, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je laisse à ma moitié parce qu'au bout de 10 minutes j'en peux déjà plus, je suis pas patient, mais c'est vrai que du coup tu as trouvé un petit rythme sympa. Ouais, ouais il est beaucoup plus ouais, C'est vrai que c'est euh... beaucoup plus agréable, mais pour tout le monde, hein, déjà ouais. tu râles moins. Il moins ah, ouais, y a moins de larmes. <rire> pour les enfants aussi. Parce qu'on est sur un rythme à peu près de 5 jours à 6 jours par semaine, globalement on essaye. Ouais. De, de faire le plus possible cette régularité. Alors, il y a des, forcément, il y a des jours qui sont complètement euh, euh, loupés pour l'école, mais qu'on accepte comme principe. Et... Loupé, loupé, euh, moi je trouve pas tant que ça. On doit déplacer ce terme, on change de lieu. Oui, Puis, on le fait dans le camion. Oui, parce oui, que... tout à fait. Donc en fait, c'est loupé sans être loupé quand même. Ah, mais non. tu participes aussi aux multiplications. Ouais. <rire> ça fait du bien de revoir certaines choses, hein. l'orthographe, le vocabulaire. <rire> Non, ça fait du bien pour tout le monde de faire des petites révisions, ça c'est sûr. Mais sinon, quand on est dans le camion, ben moi je profite de cette période-là en fait pour ben, travailler la partie administrative, hein, parce que bon, on a quand même euh, toujours l'administratif à faire. Et puis bon, on va y aussi, on veut partager avec vous les vidéos, donc il y a un petit peu de montage vidéo à faire, euh, des petites choses. Ben, je profite de ce temps-là en fait, voilà, quand tout le monde travaille est à l'école. Bah, et quelque part, papa, il travaille aussi, mais devant l'ordinateur. Ouais. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Ça aussi, il ne faut pas oublier que je passe minimum deux heures tous les jours, six jours sur sept aussi, bah, à travailler hein, sur l'ordinateur. Ouais. Et puis, une fois qu'on a fini l'école... Euh, ah bah, il faut manger puis, Alors, le midi, c'est... Euh globalement euh, des repas qui sont similaires. J'essaye bien sûr d'équilibrer les repas, tous les repas. Euh, donc il y a toujours un peu de céréales, euh, une viande, un poisson euh, comme protéines. Et forcément il y a des légumes. Alors voilà, c'est variable en fonction bah, des pays dans lesquels on est. On essaie de s'adapter oui. aux, aux légumes locaux, quand on peut, quand on peut pas. Enfin voilà, il y a, y a des variations. Et comme d'habitude les écarts, ça c'est papa. C'est à dire que tu entends, j'ai à moitié, on fait un barbecue, on jette quelque chose de bien gras sur le barbecue, mais elle trouve toujours le moyen quand sur mon barbecue, <rire> de m'y mettre des légumes quand même, hein. des courgettes, euh, poivrons, euh. donc voilà, c'est euh, motorise un peu de gras, mais on y va doucement quand même. Hein. Mais tout le monde se régale, même les enfants, ils se sont mis à bien aimer les courgettes et les aubergines euh, ouais, mais en fait, barbecue, que... mais aussi, ils n'ont pas le choix. <rire> Est-ce qu'on a le choix Mais c'est vrai que du coup, ça convient à tout le monde, hein. et puis une question d'équilibre, et c'est vrai que ça, c'est important. Ouais. Euh cette partie là après du coup il y a au petit dessert souvent c'est un yaourt quand on peut parce que c'est pareil il y a des pays où ça a été plus difficile d'avoir ouais, des de produits trouver, laitiers ouais. donc euh, puis ici, des fois certains sont chers en termes de produits laitiers donc on fait attention euh, par rapport à ça aussi ouais. euh, et donc euh, bah, d'autres fois ça va être des fruits alors souvent plus le soir le fruit mais bon voilà, ouais et puis bien, euh, ouais. exceptionnellement une petite glace euh, voilà parce qu'on a quand même une très grosse gourmande hein. ah oui hein? notre fille si elle pouvait manger que du sucre ah, c'est d'équilibrer enfin ma moitié j'aime ouais. dit on <rire> je m'approprie le sujet quoi on donc ma moitié toujours équilibrée ça c'est clair et après donc du le repas du midi donc là bah, d'habitude c'est des activités donc ça on sort obligatoirement quand il fait beau c'est soit on va on va se promener en ville on va regarder euh, bah, les boutiques les produits locaux on fait notre marché la culture euh, du pays la culture euh... du pays puis on s'arrête quand il y a une aire de jeu ouais. pour euh, <rire> dépenser les monstres hein, parce qu'ils en ont vraiment besoin mais ça on trouve vraiment un équilibre là dans, entre voilà entre la visite et euh, le, le petit temps de jeu on essaye toujours de trouver euh, que pareil tout le monde y trouve un peu son compte dans la découverte euh, que ce soit à la fois ludique et puis agréable euh, et ah, puis si on peut trouver un bar, hein, vous savez, hein, pour goûter une bonne bière locale, ça je suis toujours le premier aussi. Encore une fois, c'est ce mot équilibre. Ouais. C'est vrai que ça reflète bien, bien notre, ça. nos ouais. journées équilibre. On a voulu partager avec vous une journée un peu ouais. type. Alors on aurait dû aller se baigner. Plus, du vent. plus, plus et plus. Alors, si, quelques, quelques moments, alors j'allais dire d'éclaircies, c'est même pas des oh. éclaircies, c'est les moments où il pleut pas. <rire> on a profité d'ailleurs pour couper les cheveux du petit père qui, ouais. euh, qui en avait besoin. 
Et euh, voilà, ça c'est le moment. Euh... Ouais, c'est vrai, quand tu l'as calmé là, un peu coupe de cheveux, non, parce qu'il commence à avoir un casque, hein, il est comme moi, il a ouais. des cheveux épais, puis, mais ça a duré 5 minutes parce que dès qu'on a fini, hop, il s'est mis à, à repleuvoir. Euh, du coup, on était en bord de mer, on pouvait vraiment pas faire autre chose, c'était des petites randonnées ou de la plage, et là, euh, ben, ni l'un ni l'autre, quoi, donc, euh, du coup, ça s'est transformé en jeu de Lego pour les enfants, euh, ça, ils adorent, hein, d'ailleurs, ils y passent d'ailleurs des heures. Ah ouais, à faire du ils Lego, sont... ça, c'est... Et ça, c'est hyper appréciable, d'ailleurs, parce que ils passent beaucoup de temps tous les deux, à s'entraider, à construire des choses ensemble et à... Alors nous, au début, nos enfants, c'est vrai qu'on les avait pas forcément, euh, on va dire, élevés euh, au Lego avec Lego, le Père Noël, etc. Ouais. Parce que, ben, bon, malgré que ce terme soit gros, il n'y a pas de souci, euh, on ne pouvait pas emmener tous leurs jouets. Donc on avait pris possible. le parti pris de dire, ben, on va favoriser les Lego. Donc on les avait un petit peu orientés pour le Père Noël, pour qu'ils aient beaucoup de Lego. Et alors au début, ils, étaient, ils rallouillaient un petit peu avec les Lego parce qu'ils voulaient avoir plus des choses en dur, ouais, des grosses poupées, ouais. des grosses voitures, mais pas en Lego. Et puis, bah, ils se sont rendus compte que le Lego, bah, ça se détruit, ça reconstruit et euh, ça laisse place à l'imagination. Et en fait, ils peuvent jouer à tout. Au partage. Et au partage. Ouais. Donc, ouais, tiens, donne-moi une pièce, je te donne la mienne, je t'échange, aide-moi, je suis bloqué. Et en fait, bah, ouais. un coup, ils construisent The Stern, un coup, ils ont construit une aire de jeu, un coup, ils ont construit une clinique vétérinaire, euh, un coup, ils ont construit... Voilà. Et, ça, et comme ça prend des heures à construire, et bah, en fait, ils ne voient pas le temps passer. Ouais. Et puis, bah, nous non plus. Bah, du coup, on joue, on partage, on fait des jeux de société. Ouais. Donc, on a amené pas mal de jeux de société portatifs, hein, voyage. Et euh, le jeu de cartes, on peut le dire, hein, le Uno, pff, oh, ils adorent ça. Ouais. Alors, du coup, ah, on ils se... y jouent tous les deux, ouais. on les joue tous ensemble. Ah, et puis alors là, il y a une espèce de compétition, de compétition ouais. qui se met des fois hein, directement. Donc, euh, entre teammates, euh, et ben, on fait attention à, à se protéger. Et puis, on va essayer de mettre des plus grosses cartes pour les filles, et puis vice-versa. Ou des fois, c'est les enfants contre, contre les, les parents. parents ouais. ou, euh, c'est 9 ans. Que les jeux trop longs aussi, ça ne fonctionne pas. On était parti sur des jeux de société, même pourtant pour leur âge, le Cluedo, ce genre de choses. Ouais, Mais c'est trop long. La tension est, est encore C'est trop long, parce que les fois, parties ouais. durent en fait en gros une grosse heure. Encore qu'à Elise, ça va de temps en temps, mais c'est vrai que lui... Euh... Ouais, ça c'est. Euh... Euh... Donc là aussi, hein, petite chose, attention, euh, être sûr quand vous emmenez des jeux, que vos enfants aient la capacité de rester euh, pendant une heure euh, à petit père. Euh... Il a du mal, lui au bout d'une demi-heure il décroche. C'est pour ça que tout ce qui est parti de jeux de cartes, on a aussi des jeux de cartes euh, boucle d'or, on a le double, etc. C'est des fait des parties qui durent 10 minutes. Et puis hop, ouais. euh, ça repart. Donc même s'il perd, il est content, il, rec il recommence, etc. Alors qu'un Cluedo, euh, quand il est en retard, puis ça l'énerve, il a envie de tricher, et puis, pff, voilà, puis ça énerve tout le monde. Donc, voilà. ça. On, à la fin. on a le monopoly aussi, c'est compliqué. Ouais. Il veut faire que la banque de toute façon. Et puis dès qu'on lui prend de l'argent, bah, ça lui va pas. <rire> Donc le problème est réglé. Et puis quand euh, il fait pas beau, et bah, il faut alterner les jeux. Fini quand même assez souvent en console. On joue tous ensemble. De Mario Kart, euh, et puis on se fait des petites parties comme ça. C'est vrai que c'est très sympa aussi. Euh. Ou autrement, bah, quand ma moitié et moi on n'a pas envie, ma moitié ça va être plutôt euh, bah, un bouquin sur la liseuse. Moi ça va être plutôt euh, bah, retourner un petit peu au montage, euh, tranquillement. Oui, ils peuvent jouer ensemble euh, à la Switch. C'est maximum une heure par jour ouais. et encore c'est quand l'école s'est bien passée et quand ma moitié justement bah, elle ne lit pas euh, ou autre, bah, elle travaille un petit peu quand même parce que c'est elle qui organise euh, bah, le trajet, hein, les prochains spots etc. Parce que ça c'est quelque chose en plus que je déteste faire. Oh, oh. Les sites d'intérêt, c'est moi qui choisis. Ouais. <rire> les endroits où on va dormir, c'est moi qui choisis. Alors, on fait une petite validation quand même, euh, ensemble, être sûr que je me suis pas planté. Euh, mais bon, c'est vrai que maintenant, ça commence à venir de plus en plus euh, facilement. Il y a de temps en temps une petite route où il va me dire « Bon là, euh, t'es vraiment sûr, les arbres, ça a l'air drôlement bas. » Et alors, quand je lui montre le parking ou le, ou le spot derrière, il me dit « Ah ouais, quand même, ce serait bien qu'on arrive à y aller. » Ouais, c'est vrai. <rire> Ben, c'est quelque chose ça. que j'aime pas faire, hein, parce que c'est vraiment chronophage. Ah oui, c'est chronophage, hein, oh. il passe beaucoup de temps, et euh, c'est vrai que particulièrement avec Stern, c'est parce qu'il faut regarder le GPS, il faut regarder Maps, des fois c'est Street View, euh, Google Satellite, enfin, il y a Voilà, il y a une gestion, une grosse, grosse vider les eaux usées, euh, remplir les eaux, euh, voilà, euh, on a quand même un gabarit, même si on passe partout, il faut quand même qu'on fasse attention, on ne peut pas y aller les yeux fermés. Voilà, il y a quand même toujours une approche, même si jusqu'à présent, alors on touche du bois, on est sur, sur du bois, on n'a jamais eu de problème d'accessibilité, mais on ne peut pas y aller euh, tête baissée. Qu que tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai, que globalement tous les chemins euh, mènent au spot, hein, parce qu'on n'est ouais. pas non plus au fin fond de la brousse perdu. Euh, dans toutes les villes qu'on traverse, il y a plusieurs chemins pour accéder à ce spot-là. Et c'est là justement il faut prendre le temps, ça va avec quel chemin est le plus optimum pour se terminer. Donc là arrive bah, à 19h. 
et puis bah, il faut manger quand voilà. même, il faut nourrir la tribu. Globalement, c'est aux alentours de 19h que se fait le repas du soir, entre la préparation et le repas. Ouais. Donc là, bien sûr, euh, moi, si c'est barbecue, je fais les grillades, mais là, comme il pleut... Au niveau de la préparation du repas, souvent le, le soir, ça va être euh, repas euh, plutôt à base de, de salade. Hein. C'est vrai qu'encore une fois, j'essaye je, de faire attention au niveau de l'équilibre euh, de, des repas. Donc il y a beaucoup de légumes. C'est vrai qu'on essaye, dans la mesure du possible, de manger beaucoup de, de fruits et de légumes. Euh, donc ça va être beaucoup de salades. C'est vrai que tout le monde aime les salades. Ouais. Alors des fois, je prends le temps de faire des petites salades un petit peu. Chacun va mettre... Euh, euh, ses petites préférences euh, parce qu'on a quand même des préférences et puis pas mettre certains aliments donc je ferai plein de petits bols séparés puis des fois ouais. je fais des grosses salades composées ça c'est vraiment la base du, du repas du soir ouais, puis euh... tout le monde aime bien avec un voilà un petit euh, toujours un petit morceau de pain pour pousser la salade ouais. et puis euh, c'est vrai que c'est très agréable on n'est pas trop lourd pour digérer euh, en fin de soirée donc ouais. très sympa des gazpacho on est en plein ah, été ouais. alors quand j'arrive à trouver euh, oh les gazpacho ça euh, c'est bon ça souvent c'est à base de légumes quand même hein, globalement euh... Le repas du soir. Ouais, puis tout le monde aime bien parce que voilà, c'est frais après la petite journée tranquillement. Euh... Ils ont été habitués comme ça, ils n'ont pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Je <rire> euh... <rire> sais pas si vous avez compris. Je hein, fais bonne mais... figure, hein, mais euh, moi, si j'avais le choix avec une bonne grillade, une bonne côte de bœuf, euh, tous les soirs, forcément, je vous dirais oui. Bah, il y en a quand même, alors c'est ouais, sûr, ouais, euh, ouais, ouais. de temps en temps. <rire> ouais. Bon, vous avez compris quel chef, hein, comme d'habitude. Hein. Puis après, le petit rituel de la vaisselle. Euh où les enfants viennent essuyer souvent euh, ouais. la petite participation aux tâches ménagères. Hein, c'est vrai que... Ouais, parce qu'on les fait participer. Quoi qu'il arrive, ils mettent toujours la table. Ah oui, ça c'est systématique. Et ils débarrassent toujours la table, sans ouais. exception. Donc ils font ça un petit peu à tour de rôle. Ils se sont Et... fait un petit programme. D'ailleurs, ouais. Euh, <rire> tel jour c'est moi, il fait ça, tel jour ils se mettent d'accord. Et puis dans les petits rituels de ménage qu'ils font, c'est souvent... Euh, Passer un petit peu le, le petit aspirateur sous la table. Tout à fait, euh, nettoyer camion, un peu les banquettes. Et... Oui. Bah, il faut qu'ils gagnent leur croûte hein, quand même. Hein. Non, mais ça fait partie des choses qui étaient importantes pour nous. On... Là, une fois que la vaisselle, tout est essuyé, et bien après, c'est go euh, à la douche. Il faut décrasser un petit peu les bébés. Et après, ni en pyjama, direction le lit. Donc, généralement couché vers 20h30. Parfois, une histoire, puis euh, surtout le bisou. Hein, ça, pareil, ouais, ça... bisou, câlin. Euh... Ah ça, c'est le moment... Euh... Ah, puis, là, même, puis là, nous, alors, même si nous, on voulait l'oublier, là, c'est pas possible. Là, pas... On fait un petit peu le point aussi sur la journée. Est-ce que j'ai été sage Oui, c'est bien. Voilà, on fait un petit peu ouais. le point. Ouais, c'est important un... pour eux. Un moment de partage important. Et... Ouais, ouais. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. De toute façon, on est quand même une famille. Euh, on est très fusionnel. Euh, très câlin. Très... très câlin, très bisous. Ouais, ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, on l'a dit, hein, qu'on fait aussi ce, ce voyage-là. Pour passer beaucoup de temps avec eux ouais. et ces bisous et ces câlins. Parce que malheureusement, le temps passe vite. Et puis, on se rend compte aussi bah, qu'à un moment donné, les câlins vont s'espacer, les bisous vont s'espacer. Parce que plus ça devient grand, moins ils en veulent, plus il faut. Ouais, donc là, je dis, bah, autant en prendre un max maintenant. Et ça, c'est vrai qu'ils adorent ça. Oui, bah. Et puis, une fois que ça s'est fait, que globalement, ils sont couchés, euh, eh bien, c'est le petit moment. Ouais, télé pour papa et maman. Non, ça, c'est pareil. C'est ton petit rituel euh, ouais, ça, j'aime bien. Important. Ouais. Ouais. Euh... Ouais, ben le soir, voilà, c'est comme. Euh... Alors, c'est pas tous les soirs non, non plus. Ben non, pareil, parce... ça varie, ben mais... non, parce que quand il fait beau, euh, ben, on va plutôt dehors, on se met sur, euh, sur des cha les chaises qu'on a et puis on refait un petit peu le monde, hein, comme tout le monde. Et puis ben, quand il pleut ou autre, ben, on reste à l'intérieur et puis ben, c'est à ce moment-là qu'on regarde, on a quelques abonnements. Puis hop, on met le, le casque pour pas déranger les enfants et puis on se regarde des films euh, ou une petite série jusqu'à 22h30, 23h. Ouais. Ouais, on, on est quand même des couches tard malgré tout, tous ouais. les deux. Hein, c'est euh... Nous coucher avant 22h, euh, on a un peu de mal. C'est vrai. Et <rire> ah, puis alors, surtout ici, c'est vrai, vrai qu'il faut le dire, c'est quand même perturbant quand on est dans les pays scandinavie. Puis surtout en plein été, en fait, le soleil se couche de plus en plus tard. Et là, par exemple, il se couche, il est 23h30. Donc là, par exemple, la luminosité que vous avez là, eh bien, vous avez la même à 23h30, donc c'est très perturbant. L'horloge biologique, pour elle, elle voit qu'il fait encore jour, elle n'a pas envie. Donc il faut attendre 23h30, on commence à avoir les couchers de soleil. Puis on va dire globalement à minuit, là il fait noir. Ouais. Mais dans la tête, par rapport au rythme, on va dire standard, euh, au mieux pour vous, il est 21 h 30 max 22h. Mais pourtant, non, il est minuit, donc souvent, bah, on s'était fait avoir à 1h, 2h du matin, on était encore debout. Euh, euh, difficulté à... Allez se coucher. Voilà à peu près une journée euh, globalement type. Hein. Alors on aurait euh, aussi aimé vous montrer la plage ou des visites. Mais du coup ça tombait bien qu'il pleuve pour vous montrer aussi ben, comment ça se passe, comment ça se passe quand il pleut. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois euh, 
pour pas se leurrer, on vend toujours du rêve hein, sur les vidéos. On se rend compte que les gens, même nous, quand on regarde les vidéos, il fait toujours beau, ouais. ils sont toujours à la plage, bronzés. Euh, en ils train ont de toujours faire plein de trucs, plein d'activités. Ouais, ils croquent dans des fruits euh, de dingue, bien juteux. Bah nous, des fois, on trouve des fruits, ils sont pas juteux, ils sont pas bons, on n'en trouve <rire> pas. Euh, la plage, c'est pas de la plage, c'est des cailloux. Il euh, y a des bestioles de partout. On est envahi par les moustiques. Là, en ce moment, euh, les moustiques. On peut ouais. pas se baigner. Euh, il pleut. Euh, donc c'est vrai qu'on voulait se dire aussi, bon, on va casser un petit peu ce truc-là, pourquoi vendre que du rêve ben, Des fois, il ben, faut le dire, il pleut, il fait pas beau, il euh, euh, y a des petites galères, euh, voilà, ça s'en fait partie. Donc on trouvait ça voilà, sympa de partager avec vous ben, une ouais, journée où il pleut. C'est l'occasion de, de vous montrer ça. Mais par contre, on ne manquera pas, comme d'habitude, euh, sur des prochaines vidéos, vous montrer aussi des activités l'après-midi euh, tous ensemble. Ouais. Bon justement, comme là il fait beau, on va pas trop s'attarder, on va profiter de ouais, ce beau temps. Ça va être go les activités avec les enfants, parce qu'en plus il y a une aire de jeu juste derrière nous. Et on aura dit, allez, il y a de la tyrolienne, tout un tas de choses, donc on en profite, parce que je crois que tu m'as dit qu'en plus dans les jours à venir, euh, il va faire encore pas très beau. Il repleut, euh, donc voilà, parti. allez, là, let's go, on profite, c'est activité. C'est parti